धनगुप्त मैंने तुमसे कहा था ना जो तुम कर रहे हो सर्वथा अनुचित है मत करो अन्यथा संकट में पड़ जाओगे क्या हुआ भानु किस संकट की बात कर रहे हो तुम अरे वही जिसका संदेह था हमें तुम्हारी उदारता का दंड उन असहाय निर्धन ग्रामीणों को प्राप्त होने जा रहा है जिन्हें तुम दान में धन नहीं एक नवीन विपदा देकर आए हो राजा ने उन सभी को आजीवन कारावास का दंड दे दिया है अब कहो क्या तुम्हें अभी भी प्रभु महादेव पे आस्था है क्या आप भी कहोगे जो होगा उत्तम होगा दया ही तो कर रहा हूँ मैं अभी तो जिस अपराध के लिए तुम सभी को मृत्यु दंड प्राप्त होना चाहिए था उसके लिए तो मैं मात्र तुम्हें कारावास भेज रहा हूँ क्षमा करें महाराज यदि आपको किसी को मृत्यु दंड प्रदान करना ही तो मुझे दीजिए वो दंड क्योंकि महाराज इन सभी को उस धन से सहायता प्रदान करने वाला मैं ही था सैनिकों इन्हें क्षमा करें महाराज इसमें इनका कोई दोष नहीं है इन्हें तो ये भी नहीं ज्ञात कि जो धन इन्हें मुझसे प्राप्त हुआ है वो कहां से आया था किंतु तुम्हें तो ज्ञात था कि दस्यों ने वो धन अनुचित प्रकार से प्राप्त किया था अर्थात उचित कहा तुमने मेरे वास्तविक अपराधी तो तुम हो ये ग्रामीण नहीं सैनिकों इन ग्रामीणों को मुक्त कर दो और इसे बंदी बनाओ इसे क्षमा कर दीजिए महाराज महाराज इसने हमारी सहायता की थी हमारा भला किया था क्षमा कर दीजिए महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज महाराज दस्यु के कर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है महाराज मुझे वो धन वन में गड़ा हुआ मिला था अच्छी कृत्रिम कथा की रचना की है तुमने किंतु अब इस अपराध के परिणाम को प्राप्त करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती शीघ्र बताओ मुझे किस दस्यु मुखिया के अधीन हो तुम अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य प्राप्त होगा हे महान विदर्भ नरेश हे महाराज आपके मेरे और हम सभी के एक ही तो भाग्य विधाता है और वो है स्वयं प्रभु महादेव मैं तो उन्हीं के अधीन वही मेरे एकमात्र मुखिया है मेरे साथ शब्दों की क्रीड़ा मत करो शीघ्र बताओ तुम्हारे दस ही मुखिया कौन हैं? अन्यथा मृत्यु दंड प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ जो सत्य था मैंने कह दिया महाराज अब मेरे कथन पर विश्वास करना न करना आप पर निर्भर करता तो ये भी मत भूलो कि तुम्हारा जीवन शेष रहेगा अथवा नहीं ये भी मेरा ही निर्णय है नहीं महाराज मुझे क्षमा करें किंतु मेरे जीवन और मृत्यु के निर्धारक आप नहीं नहीं क्या कहा तुमने मुझे मृत्यु दंड देने मात्र से मेरी मृत्यु सुनिश्चित नहीं कर सकते आप महाराज क्योंकि मेरी मृत्यु तो तभी होगी जब मेरे प्रभु की इच्छा हो इतना दुस्साहस चोरी कर्म करने के उपरांत भी उसका प्रायश्चित करने के स्थान पर स्वयं महाराज से उदंडता कर रहे हो अब तुम्हारी मृत्यु से कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता कल प्राता सूर्योदय के साथ इस दस युग नगर के मध्य में मृत्यु दंड प्रदान किया जाए
मित्र ये सब क्या हुआ चिंता मत करो मित्र भानु मेरे प्रभु शिव शंकर में आस्था रखो जो होगा उत्तम ही होगा विचित्र है प्रभु में इसकी आस्था मृत्यु दंड के उपरांत भी इसके मुख पर यही शब्द है जो होगा उत्तम ही होगा नहीं माता आप विलाप क्यों करती हैं आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि प्रभु महादेव में हमें अटूट आस्था रखनी चाहिए फिर जो होगा वो उत्तम ही होगा विचित्र इसकी मृत्यु इसके समक्ष है किंतु ये फिर भी सब कुछ उत्तम होने की बात कर रहा है नहीं अर्थात ये इसका प्रभु में विश्वास नहीं अभी तो ये अपने अंत समय में मेरा अपमान करने की चेष्टा कर रहा है संपूर्ण राज्य को ज्ञात हो जाएगा कि विदर्भ नरेश के साथ उद्दंडता करने का दुस्साहस करने वाले की कैसी दुर्दशा होती है मेरे आदेश का पालन हो पूर्ण आस्था है मुझे अपने भगवान जो होगा उत्तम ही होगा कैसी भयंकर ध्वनि है ये सैनिकों सावधान अग्नि से प्रचलित ये बाण किसी शत्रु का आक्रमण है ये अब ये क्या नवीन विपदा आश्चर्य ये क्या हो रहा है किसका दुस्साहस है ये सैनिकों महाराज को सुरक्षित करो Don't go, 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 don't go
महाराज संकट में है जय प्रभु महादेव जिसे मृत्यु दंड दिया वो अपने अद्भुत पराक्रम से मेरी रक्षा कर रहा है सैनिकों इन दशुओं को आगे मत बढ़ने दो दस्यु तो सैनिकों को आहत कर रहे हैं इन्हें मुझे ही रोकना होगा कितना पराक्रमी कितना श्रेष्ठ योद्धा है ये शिवशंकर भोलेनाथ के समक्ष असफल हो गई उन्हें इस योद्धा ने अकेले ही रोक दिया आक्रमण करो नष्ट कर दो इन बाड़ों को जो हमारा माल बाधित कर रहे हैं के बाड़ों को क्षति पहुंचाने में अक्षम क्यों है पुनः प्रयास करो प्रभु के भक्त की शक्ति उनके गणों की शक्ति से अधिक प्रभावी है जिनकी इतनी दिव्य ऊर्जा है
मुझे जो आभास हो रहा है उसके अनुसार यदि आप वास्तव में कोई दिव्य पुरुष हैं, तो इस बाण को मेरा परिणाम समझिए हे महान शिव भक्त मुझे तुम्हारा ये प्रणाम स्वीकार है चलो वापस चलो अद्भुत है इसका युद्ध कौशल महान शिव भक्त धर्मगुप्त की 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 ये पराक्रमी योद्धा कोई साधारण मनुष्य तो कदा भी नहीं हो सकता महाराज इन दस्यु के आक्रमण से आपका आदेश बाधित हो गया मेरा मृत्यु दंड पूर्ण न हो सका अब मैं पुनः आपके दंड के लिए प्रस्तुत हूं किंतु मैं पुनः कहता हूं मेरी मृत्यु आपके हाथों में नहीं वो तो तभी होगी जब मेरे प्रभु महादेव की इच्छा हो मुझसे ही तुम्हें पहचानने में भूल हुई है तुमने तो अकेले ही दस्यु के आक्रमण को विफल कर दिया फिर तुम स्वयं दस्यु कैसे हो सकते हो तो फिर कौन और क्या हो तुम तुम्हारा वास्तविक परिचय तो मुझे इतना ही ज्ञात है कि तुम एक भिक्षुणी के पुत्र हो किंतु तुम जन्म से क्षत्रिय कौशल में एक महान योद्धा और व्यवहार में एक तपस्वी प्रतीत होते हो और तुम्हारी प्रवृत्ति तो एक अंध भक्त के समान है इसीलिए मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है मैं और मैं कुछ नहीं महाराज मात्र एक शिव भक्त और मेरी माता के सीख के अनुसार प्रभु महादेव ही सब कुछ है अभी तक जो भी हुआ है उन्हीं की इच्छा से हुआ है और भविष्य में जो भी होगा उन्हीं की इच्छा के अनुसार होगा तो सब कुछ है महादेव अर्थात तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि मैं तुम और हम सभी कोई भी कार्य उनकी इच्छा से करते हैं हाँ महाराज यही सत्य है नमामी शमेशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निरीहम चिदम कश्म कश वसम भजे हम अर्थात महाराज प्रभु शिव शंकर सर्व शक्तिशाली सर्व व्यापी ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो ना हो ब्रह्मांड के कण कण में है वो गुण अवगुण से परे श्रेष्ठ अखंड अजन्मे स्वयं है प्रभु तो वो सर्वोच्च चेतना के सागर जो शब्द और विचारों से भी परे ध्यान का वो रूप है जहाँ पावन निर्मल चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं और मेरे उन्हीं प्रभु महादेव ने आज मेरी रक्षा की तुम एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा हो किंतु अबोध हो इसीलिए मान बैठे हो कि ये संयोग में शिव का हस्तक्षेप था कदाचित ये तुम्हारे अंधविश्वास का ही परिणाम है ये अंधविश्वास नहीं है महाराज ये तो सर्वव्यापी सर्वज्ञ मेरे प्रभु महादेव पर मेरी अटूट आस्था का ही परिणाम सर्वव्यापी अर्थात तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि वो सर्वत्र विद्यमान है तब तो कहो उनसे यहाँ प्रकट हो और तुम्हारे विश्वास को प्रमाणित करें महाराज आप एक भक्त की अटूट आस्था को चुनौती देने की भूल क्यों कर रहे हैं यदि वास्तव में ये इसकी अटूट आस्था है और ये इसका अंधविश्वास नहीं तो सर्वव्यापी भगवान को स्वयं यहाँ प्रकट होना चाहिए तभी तो ये प्रमाणित होगा कि यहाँ जो कुछ भी घटित हुआ है 
उसके कारण वही है उसने उचित कहा महाराज जो भी हुआ महादेव की इच्छा से ही हुआ और आज ही नहीं सदैव ऐसा ही होता रहा है भिक्षुक है पुत्र जिनके कहने पर वन में मैंने तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया था और भक्त धर्म दुख का साथ तो महादेव ने उसी दिवस से दिया जिस दिवस से जब उन भयानक मगरों ने विदर्भ नरेश महाराज सत्यरथ की पत्नी विदर्भ की महारानी और धर्म दुख की माता का अंत करने के उपरांत नवजात शिशु धर्म दुख पर आक्रमण किया तो वो महादेव ही थे जिन्होंने उसकी रक्षा की भी थे जिनके हस्तक्षेप के कारण भक्त धर्म गुप्त की माता को उसके निकट जाने की प्रेरणा प्राप्त हुई जिससे ही को उन्होंने देखा था वो मात्र से ही जन्म धारण किए महादेव ही थे स्वयं प्रभु शिव ही थे जिस सर ने इन्हें अपना मार्ग परिवर्तित करने पर विवश किया था वो महादेव के कंठ में विराजमान नागराज वासुकी थे और जिस विद्युत ने वृक्ष की शाखा को उनके समक्ष गिरा दिया था वो महादेव की त्रिशूल से ही उत्पन्न हुई थी आपकी दरिद्रता के उन दुर्दिनों में भी जब आपके पास भोजन हेतु कुछ भी नहीं था तब जो हाथ आपकी कुटिया में प्रसाद छोड़ जाते थे वो हाथ शिव शंकर महादेव के ही थे जब धर्म दुख के अस्वस्थ होने पर वैद्य अचानक स्वयं प्रकट हो गए थे वो भी शिव ही थे इस अनियंत्रित बैल के कारण धर्मगुप्त और आप उस गुरुकुल में शरण प्राप्त करने पर विवश हुई थी वो भी शिव शंकर ही थे मुझे ज्ञात था इस संपूर्ण समय हमारी सहायता हेतु स्वयं प्रभु शिव शंकर ही भिन्न रूप लेकर प्रकट होते थे उन दसियों को लूट का धन वन में छिपाने के लिए प्रेरित करने वाले वो भी शिव ही थे मुखिया ये लूटा हुआ धन हमें इसी वन में छिपा कर रखना चाहिए क्योंकि राजा के सैनिक चारों ओर फैले हुए हैं धन यहां रहेगा तो सुरक्षित होगा और आप 
आपका गुप्तचर बनकर आपको ग्रामीणों के मध्य उस धन की वितरण की सूचना देने वाले वो भी शिव ही थे महाराज दसियो समूह द्वारा लूट का एकत्रित धन आपकी ही प्रजा में ग्राम के वासियों ने प्राप्त कर लिया है और अभी जिनके आगमन से धर्मगुप्त का मृत्यु दंड टला वो आक्रमणकारी दस्यु कोई अन्य नहीं महादेव के भेजे हुए गण ही थे नहीं माता आप फिलाप क्यों करती हैं? आप ही ने तो मुझे सिखाया है प्रभु महादेव में हमें अटूट आस्था रखनी चाहिए फिर जो होगा वो दम ही होगा नंदी अब वो जिस समय आ गया है भी जो यहाँ प्रकट होकर हमसे ये संवाद कर रहे हैं जो ये प्रमाणित करने आए हैं कि मेरी भक्ति मेरा अंधविश्वास नहीं मेरे प्रभु के प्रति मेरी अटूट आस्था है वो भी अन्य कोई नहीं स्वयं मेरे प्रभु शिव शंकर महादेव ही तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि वो सर्वत्र विद्यमान है तब तो कहो उनसे कि यहां प्रकट हो हे भिक्षु वर महादेव आपने हमें दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया प्रभु तुमने शरणागत होने का चरम भाव प्रस्तुत किया है जिस प्रकार तुमने कभी मुझ पर अपनी अटूट आस्था का परित्याग नहीं होने दिया वैसे मैं भी तुम्हारा परित्याग नहीं कर सकता हे प्रभु आपने तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा फिर मेरे माता पिता को उनकी सुरक्षा से वंचित क्यों होने दिया आपने पुत्र जिन मां ने तुम्हें जन्म दिया उन्हें भी मुझ में अटूट आस्था थी किंतु उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपने पति की दूसरी गर्भवती पत्नी का वध कर एक घोर पाप किया था इसलिए इस जन्म में मातृत्व का सुख भोगने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और तुम्हारे पिता ने भी अपने पूर्व जन्म में किसी को मृत्यु दंड देने हेतु अपनी पूजा मध्य में ही छोड़ दी थी जिसके फल स्वरूप अपनी आयु और शासन के मध्य में उनसे उनके राज्य और प्राण दोनों ही छिन गए किंतु उनके इस जन्म के सुकर्मों के फल स्वरूप तुम जीवित हो और अब तुम्हारे सुकर्म ईश्वर में तुम्हारी अटूट आस्था से तुमने संसार के समक्ष प्रमाणित कर दिया है जिसका कोई अन्य आसरा नहीं होता उसे मैं आसरा प्रदान करता हूं राज में एक घोषणा भी करता हूं जो ईश्वर पर अटूट आस्था रखेगा ईश्वर का आशीर्वाद सदैव उस पर रहेगा प्रभु भिक्षु वार्य की 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 इसके उपरांत राजा भक्त धर्मगुप्त से इतने प्रभावित हुए कि उनके महान प्रशंसक बन गए उनका अपना कोई पुत्र न था तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह धर्मगुप्त से करवाकर उन्हें अपना राज्य सौंप दिया और इस प्रकार प्रभु की इच्छा और कृपा से धर्मगुप्त को वो प्राप्त हुआ जो उनका अधिकार था लंकेश जल ग्रहण कीजिए इस वन को पार करते ही हम गोकर्ण पहुंच जाएंगे यदि वहां पहुंचने तक मेरी युक्ति सफल नहीं हुई तो वहां से लंका अधिक दूर नहीं भक्त को 
सांसारिक आघातों से भयाक्रांत नहीं होना चाहिए क्योंकि सच्ची भक्ति और आस्था को संसार का कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज